আমরা আরেকটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব তো কি বলা হয়েছে দেখো 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 100 সেন্টিমিটার কিউব জলীয় দ্রবণে 0.012 গ্রাম আয়োডিন দ্রবীভূত আছে CCl4 দ্রাবক দ্বারা এই দ্রবণ থেকে আয়োডিন নিষ্কাশন করতে গিয়ে দেখাও যে 100 সেন্টিমিটার কিউব CCl4 একবার নিষ্কাশন করা অপেক্ষা 50 সেন্টিমিটার কিউব করে দুইবার নিষ্কাশন করা অনেক শ্রেয় বা অতিকতর শ্রেয় তো ওই অঙ্কটা কিন্তু ঠিক আগের অঙ্কটার মতোই তো আমরা জাস্ট একটু দেখলেই বুঝতে পারবো যে খেয়াল করো যে আমার 100 সেন্টিমিটার কিউব জলীয় দ্রবণে 0.012 গ্রাম আয়োডিন দ্রবীভূত হয়েছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই যে 100 সেন্টিমিটার কিউব এটা কি এটা হচ্ছে আমার ভি এবং ওই জলীয় দ্রবণে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু গ্রাম আয়োডিন দ্রবীভূত আছে তাহলে এই যে এই আয়োডিন এই যে আয়োডিনের ভর এটা কি বলতো এটা হচ্ছে আমার ডাব্লিউ তো এখন কি বলছে দেখো সিসিএল ফোর দ্রাবক দ্বারা এই দ্রবণ থেকে আয়োডিন নিষ্কাশন করতে গিয়ে দেখাও যে একশো সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোর নিয়ে একবার নিষ্কাশন করা অপেক্ষা ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব করে দুইবার নিষ্কাশন করা অনেক শ্রেয় তো ব্যাপারটা খেয়াল করো যে আমি নতুন দ্রাবক নিলাম সিসিএল ফোর এখন এখানে কি বলছে যে একশো সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোর নিয়ে একবার নিষ্কাশন করা অপেক্ষা ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব করে দুইবার নিষ্কাশন করা অনেক শ্রেয় তো আমরা আগের অঙ্কটাও অনেকটা এরকমই ছিল তো আমরা জাস্ট একটু দেখি প্রথমে কি বলেছে বলছে যে একশো সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোর নিয়ে একবার তো প্রথম ক্ষেত্রে কি হবে প্রথম ক্ষেত্রে দেখি যে আমার একশো সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোর নিয়ে একবার নিষ্কাশন তাহলে এই একশো সেন্টিমিটার কিউব এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমার এস এবং কতবার বলছে একবার তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার এম তো প্রথম ক্ষেত্রে আমি দেখি যে আমার কি কি দেওয়া আছে আমার দেওয়া আছে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ কত গ্রাম জিরো গ্রাম আচ্ছা এরপর আয়তন ভি ভি কত দেওয়া আছে ভি হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার কিউব এরপর কি বলছে দেখো একশো সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোর মানে আমার নতুন দ্রাবক নতুন দ্রাবকের আয়তন কত দেওয়া আছে এটাও দেওয়া আছে একশো সেন্টিমিটার কিউব এবং কতবার নিষ্কাশন করতে বলা হয়েছে একবার তাহলে এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে ওয়ান এবং কেডি কেডি দেয়াই আছে প্রশ্নে এইটি এইট তাহলে আমি যদি সূত্রটাতে বসাই দিই ফর্মুলাটা কি আমার ফর্মুলাটা হচ্ছে ডাব্লিউ এন ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ভি ডিভাইডেড বাই কেডি এস প্লাস ভি হোল টু দি পাওয়ার এন তাহলে এখানে আমি যদি জাস্ট মানগুলো বসাই দিই যে আমার ডাব্লিউ এন এর মান হচ্ছে ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল টু ডাব্লিউ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু এবং এখানে ভি ভির মান কত তো আমি যদি দেখি খেয়াল করো ভি হচ্ছে একশো কেডি কত এইটি এস হচ্ছে একশো ভি এর মান একশো এবং এন এর মান হচ্ছে ওয়ান তো এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন্টি দুবার মাইনাস ফোর গ্রাম এটা হচ্ছে প্রথমবার যে একশো সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোন নিয়ে একবার নিষ্কাশন করলে আমার অনিষ্কাশিত থেকে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর গ্রাম তো এবার যদি আমি আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি বলছে যে ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব করে দুইবার ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব করে দুইবার তার মানে এবার একটু খেয়াল করি এবার দেখো আমার এই যে সেম সেম জিনিসটা কি আমার ডাব্লিউ মান কত দেওয়া আছে ডাব্লিউ ভ্যালু দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু গ্রাম আচ্ছা আমার ভি কত ভি হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার কিউব এস এবার খেয়াল করো এবার কিন্তু এস কত কত সেন্টিমিটার কিউব ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার এসটা হচ্ছে ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব এবং কতবার বলা হয়েছে দেখো তো কতবার দুইবার তাহলে এই দুই হচ্ছে আমার এন এন হচ্ছে কতবার নিষ্কাশন করব দুইবার নিষ্কাশন করব এবং কেডির মান কত কেডির মান হচ্ছে এইটি তো আমি যদি এবার এই মানগুলো হচ্ছে আবার আমার সূত্রটাতে বসাই দিই যে ডাব্লিউ এন ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ভি ডিভাইডেড বাই কেডিএস প্লাস ভি হোল টু দি পাওয়ার এন এবার মানগুলো বসাইলে দেখো এন এর মান হচ্ছে দুই তাহলে ডাব্লিউ টু ইকুয়াল টু কে আসতেছে ডাব্লিউ টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ইন্টু ভি ভির মান কত ভির মান হচ্ছে একশো কেডি এইটি এস এস হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ফিফটি প্লাস ভি হচ্ছে একশো এবং হোল টু দি পাওয়ার টু তো এবার যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো ডাব্লিউ টু ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স গ্রাম তাহলে দেখো যে এইখানে আমার অবশিষ্ট আছে কত অনিষ্কাশিত আছে কত ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স গ্রাম বাট এই ক্ষেত্রে আমার অনিষ্কাশিত আছে কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর গ্রাম খেয়াল করো এখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তার মানে কি 
এখানে আমার অনিষ্কাশিত বেশি আছে আর এখানে অনিষ্কাশিত কি আছে কম আছে যেহেতু এখানে অনিষ্কাশিত বেশি আছে তাহলে কি এখানে নিষ্কাশন কি বেশি হচ্ছে নাকি কম হয়েছে অনিষ্কাশন বেশি তাহলে নিষ্কাশন কি কম আর এখানে অনিষ্কাশন কম তার মানে কি নিষ্কাশিত হয়েছে কি বেশি এখানে অনিষ্কাশিত কম তাই আমার এখানে কি নিষ্কাশন বেশি তাহলে খেয়াল করো যে কি বলছে যে দেখাও যে একশো সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোন নিয়ে একবার নিষ্কাশন করা অপেক্ষা ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব সিসিএল ফোন নিয়ে দুইবার নিষ্কাশন করা অনেক সেও তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে একবার নিষ্কাশনের চেয়ে এখানে দুইবার নিষ্কাশন করলে নিষ্কাশন কি হয় বেশি হয় তো এই কোয়েশনটা কি আমি যদি এভাবে বলতাম যে অনেক শ্রেয় না বলে যদি আমি বলতাম যে কত গুণ শ্রেয় তখন কি হতো কত গুণ শ্রেয় যদি এই কথাটা বলতাম তাহলে খুবই সিম্পল কিছুই না আমি যা সিম্পলি ডাব্লিউ ওয়ানকে যদি ডাব্লিউ টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি আসতেছে ডাব্লিউ ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আর ডাব্লিউ টুর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তো আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমি পেয়ে যাব টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সেভেন সিক্স এবার আমরা আরেকটি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করব সেটা হচ্ছে একটি জলীয় দ্রবণের দুইশো এমএলে থাকা আয়োডিনকে পৃথক করার জন্য প্রতিবার টোয়েন্টি ফাইভ এমএল করে সি সেল ফোন নিয়ে নিষ্কাশন করলে কতবার নিষ্কাশনের পর নাইনটি আয়োডিন নিষ্কাশিত হবে তো এখন একটু খেয়াল করি এবার কিন্তু আমাদেরকে বের করতে বসে কতবার নিষ্কাশন করলে কতবার তার মানে আমার এবার এন এর ভ্যালুটা বের করতে হবে এখন আমাকে কি বলছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আয়োডিন নিষ্কাশিত হবে মানে আমার যে দ্রব ছিল ডাব্লিউ এই ডাব্লিউ এর নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নিষ্কাশিত এতটুকু আমার নিষ্কাশিত হয়ে গেছে তাইলে এবার আমার অনিষ্কাশিত কতটুকু অনিষ্কাশিত ডাব্লিউ এনের মানটা কত ডাব্লিউ এনটা হচ্ছে খেয়াল করো নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নিষ্কাশিত হয়েছে তাইলে অনিষ্কাশিত কতটুকু অনিষ্কাশিত হচ্ছে ডাব্লিউ এর ওয়ান পার্সেন্ট দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইন্টু ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসতে আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডাব্লিউ এইটা হচ্ছে আমার অনিষ্কাশিত এতটুকু আমার অনিষ্কাশিত আছে এখন এই যে জলীয় দ্রবণের কত এম এল বসছে দুইশো এম এল এ থাকা তার মানে এই দুইশো এম এলটা কি এটা হচ্ছে আমার ভি একে পৃথক করার জন্য প্রতিবার টোয়েন্টি ফাইভ এম এল করে সিসিএল ফোন নিয়ে আচ্ছা তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ এম এল করে সিসিএল ফোন নিয়েছি নতুন দ্রাবক তাহলে এর আয়তন কত এটা হচ্ছে আমার এস এখান থেকে কি বের করতে হবে কতবার মানে এন এর ভ্যালুটা বের করতে হবে তো একটা ব্যাপার একটু খেয়াল করো এই কোয়েশনটাতে কিন্তু আমার কেডির মান দেওয়া নেই এখানে দেওয়া আছে অ্যাকুয়াস সলিউশনের আয়োডিনের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই এটা হচ্ছে সিসিএল ফোর যে নতুন দ্রাবক নতুন দ্রাবকের আয়োডিনের ঘনমাত্রা এদের অনুপাতটা রেশিওটা দেওয়া আছে তো খেয়াল করো এখন কিন্তু নতুন দ্রাবকের ঘনমাত্রাটার নিচে এবং দেখো আমার যে পুরাতন যে দ্রাবক ছিল দ্রবণ ছিল তার ঘনমাত্রা কিন্তু উপরে দেওয়া আছে বাট আমি তোমাদেরকে কি বলেছিলাম যে কেডি সমান সমান কি কেডি মানে হচ্ছে সি টু বাই সি ওয়ান যেটা কিনা সি টু হচ্ছে দুই নং ফেজ বা নতুন দ্রাবকের ঘনমাত্রা আর সি ওয়ান হচ্ছে এক নং ফেজ বা পুরাতন দ্রাবকের ঘনমাত্রা তাহলে আমার এই ভ্যালুটা কী হবে ভ্যালুটা কী হবে উল্টে যাবে না এবং এই ভ্যালুটা হচ্ছে এটা দেখো এটা কিন্তু সি ওয়ান বাই সি টু দেওয়া সো আমার সি টু বাই সি ওয়ান তাহলে কী হবে সি টু বাই সি ওয়ান হবে ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স তাহলে আমি কী পাচ্ছি আমি পাইলাম যে আমার কেডি কোনটা হচ্ছে ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স এবং আমি পেলাম যে ডাব্লিউ এন ডাব্লিউ এনের ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডাব্লিউ আমার ভি হচ্ছে দুইশো এম এল এস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এম এল এবং আমাকে বের করতে হবে এন ইকুয়াল টু ওয়াট এবার যদি আমরা আমাদের সূত্রটাতে যে ডাব্লিউ এন ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ভি ডিভাইডেড বাই কেডিএস প্লাস ভি হোল টু দি পাওয়ার এন এই সূত্রটাতে আমরা যদি মানগুলো বসাই দিই যে ডাব্লিউ এনের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডাব্লিউ এখানে থাকতেছে ডাব্লিউ ভি ভির মান হচ্ছে টু হান্ড্রেড কেডির মান হচ্ছে ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স ইন্টু এস এস এর ভ্যালুটা কত এস এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ভি হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফুল টু দি পাওয়ার এন এই এন এর ভ্যালুটাই আমাকে বের করতে হবে তো এখান থেকে এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ কাটাকাটি চলে যায় তাহলে থাকতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইকোয়াল থাকতেছে যে টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফুল টু দি পাওয়ার এন তো এই এন এর মানটাকে আমি বের করার জন্য আমরা যদি উভয় পাশে লগ নেই তাহলে এখানে আসবে লগ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আর এখানে থাকবে হচ্ছে এন ইন্টু লগ কারণ হচ্ছে আমরা জানি 
log nile power ta kothay chole ashe samne chole ashe tale n into log thakbe 200 divided by 1 by 0.0116 into 25 plus 200 করলে এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে এন এর ভ্যালুটা আসবে 1.86 তো দেখো এন এর মানটা কিন্তু আমার দশমিকে আসছে তার মানে একবার নিষ্কাশন করার পর 1.86 মানে এটা কি বোঝাচ্ছে তো আমরা যদি এন এর ভ্যালুটা দশমিকে আসে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাকে কাউন্ট করব এখন 1.86 तो एर परवर्ती पूर्ण संख्या की एर परवर्ती पूर्ण संख्या हे टू तो एन एर भैलू है टू कारण तरह कि हमें हम दुई बार जो निष्काशन करी दुई बार निष्काशन कर ले नाइनटी नाइन पार्सेंट आयोडिन निष्काशित हो तो एन एर भैलू कत एन एर भैलू हे टू ये हमारे अन्सार तो हमें देखल जो एन एर भैलूटा एन एर भैलू जो दशमिके आसे से क्षेत्र में दशमिक पूर्ण संख्या के काउंट करब जमन हमारे आस एन एर भैलू वन पॉइंट एट सिक्स ताकि कत बार निष्काशन करब मान तो जो दुई बार निष्काशन करब तो यदि एन एर भैलूटा धर वन पॉइंट फोर आसत तक कि हित तक क्यों हाँ के दुई बार ही निष्काशन करते हित कारण दुई बार निष्काशन ना कर नाइनटी नाइन पार्सेंट पाना जो एक बार निष्काशन करी से क्षेत्र में क्योंकि निष्काशन तो नाइनटी नाइन कम हो सो हाँ के कई बार करते हैं दुई बार ही करते हैं जी एन एर भैलू कखो दशमी के आसे तो ठीक परवर्ती पूर्ण संख्या के काउंट करब से हमारे निष्काशन संख्या